kuja katika tukio la leo ambayo tumechukua hapa na ndugu wa marehemu na kuweza kukabidhiano pesa taslimu ambazo zimepatikana katika mkanda wa Eastern Central ambazo hii ahadi nilitoa kabla marehemu Yasin Abdul Ustazi hajaweza kutangulia mbele yetu. Awali yote ningependa kushukuru promoter ambaye aliandaa ile pambano la Eastern Central Picta Media na pia ningetoa shukrani zangu nyingi sana kwa mabondia ambao waweza kushiriki katika pambano hilo na kutoa mkanda wa Eastern Central. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya kukabidhiana pesa kwa ndugu marehemu ambazo na ahadi nilitoa kabla marehemu hajafariki. Uh, hizo pesa taslim ni laki moja na nusu ambazo zimelipwa na Picta Media ambazo ni section fee wa pambano la mkanda wa East and Central. Kabla hujatabizi uh, huo mkanda vitaendelea kuchezewa ili kumenzi stazi au ndio labda eh, baada ya pambano hilo basi tutakuwa huo mkanda unaenda kwa Tanzania. Eh mkanda utaendelea kupiganiwa na sasa hivi tunazidi kuboresha zaidi kuna mkanda mpya ambao tushafanyia oda naweza nikaonyesha hapa ambao ndio utakuwa mkanda mpya wa Eastern Central uh, Siku kama mnaweza kuona hapa Huu uh, ndio utakuwa mkanda mpya wa Eastern Central utazidi kuboresha zaidi baada ule mkanda ambao ulipiganiwa juzi na kwa na uh, bonde wetu wa jeshi ambaye anaitwa Kidunda. Kwa hiyo huu ndio utakuwa mkanda mwingine mpya kuboresha zaidi na kumwezi uh, ndugu yetu Yasin Abdallah. Naitwa Sale Abdallah Mwaipaya, ni mdogo wake wa, wa, wa sita malemu ustazi Yasin ustazi Yasin ustazi. Kwanza tunapongeza sana tunapongeza sana wana Joya Nea kwa kuufufua mkanda wa East Africa. Hii imekuwa ni faraja kubwa sana kwa sisi familia ya Yasin Abdul Mwipaya. Kwa sababu yeye alikuwa ni mpambanaji katika masuala ya ngumi na mpaka umauti wake unamkuta alikuwa yuko katika pilikapika za mambo ya ngumi. Na mpaka mwisho kabisa kabla hata umauti hujamfikia aliweza kutupa sisi usia sisi ndugu zake kwamba masuala mengine yote ya ngumi ambayo alikuwa anasimamia yeye basi tuyakabizi kwa Joel Anea ambaye ni mshauri wake mkuu alikuwa naye. Kwa hiyo kwa kufanya hili tukio hili leo hili kurudisha ile mkanda ambao tuona tulitulisi sisi familia tulisi kama labda mkanda ule <coughs> tayari umefutika. Lakini kwa ku, kwa Joel Anea ku kuchelesha mkanda huu umetupa faraja kusema kama 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 nguvu ya marehemu kumbe haijapotea bure bado bado inathaminiwa na watu ambao wako hai. Na napenda vile vile kuwapongeza hata mabondia ambao walijitolea kwa ajili ya kupambana nani katika katika mkanda wa East Africa kwa sababu watakuwa mwezi vile vile nani marehemu ambaye alipigania haki zao kutoka katika vipato vya chini kabisa vidogo vya hela mpaka kufika mamilioni ya pesa ambao wanapata kwa kipindi hichi. Kwa hiyo kwa kujitolea kuna nani kumweza katika katika kupambana katika mapambano haya hii imetupa faraja sisi familia nzima ya Mwaipaya kuona kwamba ndugu yetu bado anakumbukwa. Mimi nashukuru kwamba atishi ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati haukufa. Kwa sababu bila kushindaniwa tungesema umekufa. Lakini nashukuru kwamba mimi marehemu Yasin Abdalla kabla hajafariki aliniambia kabisa kwamba bwana mimi shughuli zote za ubingwa wa Central Africa e, nimemwachia Joa Nea akaniomba kwamba chochote atakuwa anahitaji msaada wangu ni utoe na mimi najitahidi vivyote kwa uwezo wangu naweza kusaidia nani kwamba ubingwa uendelee kuwa hai ni kwamba alianza kama taratibu kwamba ubingwa wa Afrika Mashariki ubingwa wa Mashariki e, akatoa liseni kwa promoter mmoja wa Ghana lakini bado jeje haujawahi kuchezwa na baadaye akatafuta promoter mwingine kutoka Nigeria walikuwa nafikiria hata Nigeria ucheze alitoa kibali vile vile Misri ucheze wa bingwa East Central Africa lakini baadaye baada ya mwisho Bridge in Egyptian Box Federation ikasema kuna malipo ilikuwa haijapata kwa hiyo haukufanyika pale lakini yeye mwenyewe binafsi alikuwa anajaribu kuukuza ubingo onekane uwe mkubwa zaidi na umecheza juzi ni kwamba hapo ndio kianzio tu kuna mabondia wengi wacha kucheza bingo wa Afrika Mashariki na Kati ya Kekon Tony Rashid ambaye sasa ni bingo abu na vile vile nakumbuka yeye mwenyewe alikuwa ameaffiliate ubingo huu wa na World Box Federation na hakuwa ameuzuia kuaffiliate na chombo kingine vile vile 
kama alivyosema nani wanajua nia kwamba vile vile vizuri kwa sababu haukuwa na limit anaweza kuwa fit na WBO anaweza kuwa WBF WBC popote pale mwendelezo wake ndio utakuwa unaleta mafanikio zaidi mimi niko nadhania kwamba hata mabondia wenyewe wanapokuwa naongea na mapromotao wajaribu kuomba mapromotao kwamba jamani katika pamani ile na msukumo lazima ile na ubingwa tunaomba tucheze ubingwa Eastern Central eh kwa bibi tunaanza kidogo E, pengine family itaona kwamba sanction ni ndogo lakini kila kitu kina mwanzo. Ah cha kwanza kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Cha pili na washukuru wadau wote na waandishi wa habari Asante BC. Naweza nikasema Yasin Abdala Ustazi ukipenda mwite jini mzee, mwenye ajita jini mzee. E, ni mtu ambaye nimefanya naye kazi. Pamoja langu la kwanza kabisa naanza kucheza pale ndani ya ukumbi wa mm, Morocco. Nakumbuka ndio mwanangu wangu wa kwanza Moroko ambapo Moroko ya Ustabei nilicheza kwa mwanangu wangu wa kwanza hata naingia kwenye professional nilicheza chini ya uongozi wa wa TPBO chini ya Yasin Abdala ambaye main card alicheza Francis Miyayusho na Bondia kutoka Kenya. Kwa hiyo nikacheza mapambano takriban milima tatu baadaye nikacheza nikacheza pambano tena na Selman Tolu nikaja nikacheza tena pambano na Thomas Mashali ambaye ilikuwa msimamizi ni TPBO ambaye iko chini ya ya Yasin Abdala Ustazi na bibi nikaja nikacheza pambano la kimataifa dhidi ya Farid Mamasu kutoka Malawi nikagombania ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati ambaye mwakilishi kwa hapa Tanzania ndio yeye Yasin Abdala Ustazi kwa hiyo yani kwa mboka wa Ustazi Ustazi Yasin nimefanya naye kazi nzuri muda mwingi tu na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mpaka hapa nao mkanda ambaye nilikabidhiwa na mwandishi wa habari kutoka TBC Cheto ambapo siku ya pambano hilo kulikuwa na maadhimisho nadhani katika andishi wa habari. Kwa hiyo cheto ndio alonikabidhi mkanda huo na bado ninao nyumbani. Na najua mkanda unao nyumbani sasa. Pengine unaonaje kama ukishindaniwa, ukautoa ukashindaniwa kwa ajili ya kumwenzi Yasin Abdali na pengine ukachangia hela kidogo. Ya, niko tayari muda wote na mwakilishi Jo Anea ambaye ambaye tuko naye kwenye boxing miaka kibao kama ndugu yangu kama kaka yangu ni vile vile kwa sababu yetu ni mwakilishi mimi naweza kumuomba tu kwamba pambano langu lolote litakalofuata kama nitajaribu kupeleka maombi kwa promoter na kwake jiwa nea kama ikiwezekana ni ni, ni utetete na mkanda wangu wa Afrika Mashariki na Kati niko tayari